നമസ്കാരം മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലൈസിസ് വരും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ പല പല എപ്പിസോഡുകളും അതിൻ്റെ പിന്നെ റീച്ചും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നടനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പം കുറേ റീച്ച് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് വേറൊരാൾ തേർഡ് പ്ലേസ് വേറൊരാൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുകേഷ് കഥകൾക്ക് പാടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പം കാണുന്ന ഒരു ജെനുവിൻ തമാശ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തമാശ പോലും എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ കണ്ട കേട്ട ഒരു സംഭവം വേസ്റ്റ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇന്ന ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണൂ ഇന്ന കഥയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിരുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാവുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ട് ത്രോബായിരുന്ന ഒരു ആക്ടറെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശങ്കർ ഞാൻ ബലൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടരതമ്മാവ് ആളറിയാമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്തുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശങ്കറിൻ്റെ പുറകെ പായുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ആ നടത്ത ആ ഇരിപ്പ് ആ സംസാരം ആ ചിരി ശങ്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കറിൻ്റെ മഞ്ഞൾ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കേരളത്തിൽ സൂപ്പർ ഡൂപ്പറായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തലയിൽ രാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് പടവും തമിഴ്നാട്ടിൽ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഭാഷയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം വളരെ അപൂർവം നടന്മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ശങ്കറിനെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ടായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കുന്നത് അമൃത ഹോട്ടലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ ആ വലിയൊരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൈസയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണെ നോക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ് ശങ്കറിൻ്റെ ശങ്കർ അവിടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പം ഇവർ റൂമിന് അകത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നതിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് വന്ന് ശങ്കറെ ഞാൻ പെട്ടി പറഞ്ഞ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അന്ന് വലിയ എമൗണ്ടാണ് ആ എടുത്തോ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഒരാൾ വന്നു ശങ്കറെ ഇന്നലെ നീ മേടിച്ച ഷർട്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഷർട്ടാണോ ആ എൻ്റെ ഷർട്ട് മുഷിഞ്ഞു പോയി ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ അലക്കി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പണായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം നിലനിർത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരോട് പെരുമാറാൻ അറിയൂടാതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ഹിറ്റാവാതിരിക്കുകയോ സിനിമ ഹിറ്റാകാതിരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വന്നപ്പം അദ്ദേഹം ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം ആര് ചാക്കറ്റ് പിടിക്കുകയോ ക്രൂ കടത്തി വെട്ടുകയോ ചാൻസ് ഇല്ലാതാക്കുകയോ പരദൂഷണം പറയുകയോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സിനിമയിൽ സിനിമ നടനായിട്ട് നിൽക്കും സിനിമ പ്രവർത്തകനായിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ കുറഞ്ഞപക്ഷം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പാര വെക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക
അപ്പം ശങ്കറിൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളുമൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് നിഷ്കളങ്കത കൂടി പോയി അതുകൊണ്ടൊരാൾക്കൊരു ദോഷം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ ശങ്കർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടി നടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവിടെ തമിഴ് തമിഴിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ആൾ അത് ശരിക്കുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ വളരെ ജൂനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ ശരിക്കുള്ള പേര് പറഞ്ഞില്ല അവനെ നമ്മൾക്ക് രഘു എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ രഘു ഒരു സിനിമയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത സിനിമയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സിനി അതിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഡേ രഘു ഈ പടത്തിൽ നിൻ്റെ റോൾ എന്തോ ഈ ചേട്ടാ ഒന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു ഞാൻ മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആവുന്നില്ല പിന്നെ പ്രൊഡ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ മാനേജറാണ് ഞാനാണിപ്പോൾ ഈ ഈ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കണക്കിന് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും എല്ലാ ജോലിയെപ്പറ്റി അറിയാം പക്ഷേ ആൾ തരികിടയാ തരികിടയായതുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ്യൂം അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിന്നിട്ട് പിറ്റേ പടം വരുമ്പോൾ ഡേ നീ നിന്നെ ഡിസ്മസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നീ ശരിയാകത്തില്ല മറ്റേ എൻ്റെ കണക്ക് അവിടെ മറ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടും പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളിനെ മാറ്റും പിന്നെ അടുത്ത പടത്തിൽ വേറൊരു റോളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തരികിടയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമറുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും ഇവനെ ഒഴിവാക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ രഘു പണി തരും അത് ഡെഫിനറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും അത്ര കളിക്കത്തില്ല ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോവും ഒരു ദിവസം ഞാനും ശങ്കറും കൂടെ അമൃത ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശങ്കർ വേറെ ഏതോ ഒരു വലിയ പടം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പടം അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷം നീ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു നമുക്ക് വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ആറ് മണിക്ക് തീരും വന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കാണണം ഓക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രഘു വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ രഘുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആഹാ നീ ഉണ്ടാ എന്താ നിൻ്റെ റോള് ചേട്ടനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വല്ലാത്ത സീരിയസ്നെസ് അതൊക്കെ ഇവൻ്റെ തരികിടയിൽപ്പെടുന്നതാണ് ചേട്ടനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ന്യൂസ് റീലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്താ പറ്റിയത് കളിയാക്കണ്ട പഴയ രഘു അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തോ തമാശയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ശങ്കർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നിങ്ങളങ്ങ് പെരുമാറാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനായാലും ഫിലിം മാഗസിനിലൊന്നും ചേട്ടൻ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വന്നിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ടും രഘു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം നിനക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്ന് എന്താണ് എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം ശങ്കരേട്ടൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് കേരളവും തമിഴ്നാടും ഭരിക്കുന്ന സിനിമ ഭരിക്കുന്ന ശങ്കർ നാതുല്യ നടത്തൻ്റെ നടൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും ഉറപ്പിക്കും ശങ്കരേട്ടാ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടുണ്ട് ഉളപ്പി നിൽക്കരുത് ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് നമുക്ക് കാറി കാണണം കേട്ടോ ഒന്ന് ശങ്കർ ആ അല്ല ഒമ്പതേ മുക്കാലാവട്ടെ ഒരു വിനയത്വം ഇവൻ ഈ മേയാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയവൻ കയറി മേയുന്ന ആളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ നല്ല സത്താണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം ശങ്കർ ഇങ്ങനെ ആ അപ്പം ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് മുകേഷേട്ടൻ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാ പോടാ ഇനി ഞാൻ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം കേട്ടോ കാര്യം നമ്മൾ നിന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളി കയറും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇവൻ അമൃത ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ശങ്കർ തമാശയാണ് തമാശയായിട്ട് എടുത്തതാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ശങ്കർ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ചിട്ടയൊക്കെ വന്നു നല്ല കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ ശങ്കർ ചെറിയതായിട്ട് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ ആൾ പെട്ടെന്ന് അകത്തു നിന്ന് വരുന്നു കയ്യിലെന്തോ ഒരെണ്ണം മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ഈ രഘു എന്നാൽ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നെ എന്നെ കാണിക്കാനും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ചേട്ടാ
അപ്പം രാവിലെ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊഴുതണ്ട് പോകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് പൂജാമുറി വെക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം കേട്ടോ ഓ ഇനി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം പാവാടാ ആത്മാർത്ഥ ഉള്ളവനാണ് അവൻ പൂജാമുറിയിലാണ് ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത് ഞാൻ തടയാൻ പോയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ശങ്കർ നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി രഘു ഉടായിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് തരികിടയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഭിനയമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പോഴേ അവനെ പിരിച്ചു വിടണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ശങ്കറിന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ശങ്കറിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത കൂടിയതിന് ശേഷമുള്ള ശങ്കറിൻ്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാകാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശങ്കറിനെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ തമാശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ ഏൽക്കുന്നു ആ കഥ ഞാൻ തന്നെയാണ് അണ്ടർ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് നമ്മളിൽ ഒരാളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏ അതെന്ത് ന്യൂസ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റേഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റേഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഈ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരങ്ങ് പെരുമാറുകയാണ് പിന്നെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നു ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു കഥപടയ്ക്കുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിച്ചു വാരിയിടുന്നു മറ്റേതിൻ്റെ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് മറിച്ച് അലമാര തുറക്കുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റേഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതാരുടെ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശങ്കറിൻ്റെ വീട് ഉണ്ണ ശങ്കർ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞ ഇയാൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇയാൾ നാട്ടിലല്ലേ ഇരുന്നത് മദ്രാസിലെ വീട്ട് അപ്പം ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ അതായത് ഇൻകം ടാക്സുകാർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു ശങ്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അകത്തോട്ട് കയറി മേളിലത്തെ നിലയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോയപ്പം അവിടെ രണ്ട് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ആരോ മാർക്ക് വൈറ്റ് മണി ഒരു ആരോ മാർക്ക് ബ്ലാക്ക് മണി അപ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് മണി വിട്ടിട്ട് ഇൻകം ടാക്സുകാർ നേരെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് മണിയുടെ ലിസ്റ്റ് കണക്കുകൾ മറ്റേത് പൈസ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് ഇവർ ഒരു ശൈലിയിൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ കഥ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിലും ശങ്കറിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏകദേശമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കള്ളത്തരവും ഇല്ല ഒരു ചതിയും ഇല്ല എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒരു ചെറിയ സംഭവകഥയും കൂടെ ശങ്കറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം സിബി മലയിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുത്താരം കൊന്ന് പിയോ ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥ ഞാനും ശ്രീനിവാസനും ലിസിയും ജഗദീശും എല്ലാം അഭിനയിച്ച ദാരാ സിംഗ് അഭിനയിച്ച പടമാണ് മുത്താരം കുന്നിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഈ മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ തന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കഥ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശങ്കർ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അനിൽ കപൂർ ഹിന്ദിയിലെടുത്ത് വിജയിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയ പടം റൈറ്റ്സ് വാങ്ങി മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെന്നൈയിലുള്ള രഞ്ജിത് ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സിബിയുണ്ട് ശങ്കറുണ്ട് ശങ്കറിൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മണിയമ്പള രാജു രാമു ശ്രീനാഥ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ മുറിയിലുണ്ട് അപ്പം സിബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ സിബി പറയുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ശങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശങ്കർ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ഉടനെ തുടങ്ങും അപ്പം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയായി സിബിയുടെ ആദ്യത്തെ ഹീറോ ഞാനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എന്നെ ഹീറോ ആക്കണ്ട സൂപ്പർ സ്റ
അതും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ വിളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാശ വരും കാര്യം എല്ലാവരും ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ സിബി പറഞ്ഞു അല്ല അത് അത് ചെറിയ കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനൊരു പേര് ഹിന്ദി പേരിടാക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മളിതിനൊരു പേര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയണം കാര്യം നല്ലൊരു പേര് കിട്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ശങ്കർ പറഞ്ഞു അത് സിബിയോട് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അതായത് എൻ്റെ കസിനും ഒക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളിരുന്ന് ആലോചിച്ച് രണ്ട് പേര് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേരും തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിബി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് ഇടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ സിബി പറഞ്ഞ് അയ്യോ അത് പറയുന്നത് ശങ്കറെ അല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേകം അതിനെന്ത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ശങ്കറെ ശങ്കർ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം ശങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം പിന്നെ ശങ്കർ സിബി അല്ലയോ പറഞ്ഞാലെന്ത് ആ പറ ശങ്കർ പറഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ വീണ്ടും ചലിക്കുന്ന ചക്രം എന്ന സിനിമ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന സിനിമയും സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലക്ക് ആ പേരിൻ്റെ ലക്ക് കളയരുത് അപ്പോൾ ജീവിതം ഒരു ചക്രം എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് സിബിയുടെ മുഖം കാണാം ഒന്ന് ഞെട്ടി പക്ഷേ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഹീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും മനോഹരമാണ് കാര്യം നേരത്തെ ചൊരുക്കുണ്ട് പഠനത്തിനകത്തില്ലാത്ത ചൊരുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നിരാശയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഹ്യൂമർ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാ ഇത്രയും നല്ലൊരു പേര് കൈവച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചു കള്ളൻ ഫിക്സ് ഫിക്സ് സിബി ജീവിതം ഒരു ചക്രം ഞാൻ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ജീവിതം ഒരു ചക്രം താളമുണ്ട് 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 എല്ലാവരും താളമുണ്ട് താളമുണ്ട് ഈത്തൊരാട്ടി ചൊരുക്കേറ്റം കയറും ജീ ഇത് വീണ്ടും ചലിക്കുന്ന ചക്രവും പോലൊന്നും അല്ല ഈവൻ ഒരു അപ്പോൾ സിബിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പാർട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ശങ്കറിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല വീണ്ടും ചലിക്കുന്ന ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു ചക്രമൊക്കെ സിബിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇടാൻ പറ്റിയ പേരുമെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സിബിയെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ സിബി ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായി ശങ്കർ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ല നല്ല പേരൊക്കെ തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞത് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് നോക്കി ഇവർ പറഞ്ഞത് കണക്ക് പേരൊക്കെ കൊള്ളാം അപ്പോൾ ജീവിതം ഒരു ചക്രം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പേര് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിടാം അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ശരി അപ്പോൾ സിബി വിചാരിച്ചു ആ എന്തായാലും അത് ഒതുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ശങ്കർ വിടാൻ വഴിയില്ല ശങ്കർ പറഞ്ഞു അത് സിബി എഴുതി വെച്ചോ പക്ഷേ വേറൊരു ഗംഭീര പേര് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയാത്തത് പറ അപ്പോൾ ശങ്കർ പറഞ്ഞു ഗോളി ഒന്ന് സിബി വെച്ചു എന്തോന്ന് അല്ല ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗോളിയായിട്ടല്ലേ ഗോളി ഞാൻ പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കലക്കി ഗോളി കലക്കി ഗോളി ഫിക്സ് ഗോളി ഗോളി ഫുട്ബോളിൻ്റെ താളമാണ് ഗോളിക്ക് ഗോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സിബിക്ക് സിബി പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വിഷയം തുടങ്ങിയത് തന്നെ വലിയ അബദ്ധമായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശങ്കറിനത് കൊള്ളാം ഇല്ലേടാ കൊള്ളാം ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ ഗോളി എന്ന് പറഞ്ഞു സിബിക്ക് സിബി സാധാരണ അതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാനോ വഴക്കിട്ട് ജയിക്കാനോ ഒന്നും നോക്കുന്ന ആളല്ല കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് സിബി പറഞ്ഞു ഗോളി കൊള്ളാം പക്ഷേ ശങ്കറെ ശങ്കറിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് മുഴുക്ക ബി ആൻഡ് സി ആണ് എയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് തിയേറ്റേഴ്സ് നാട്ടും പുറത്തുള്ള ഓല കെട്ടണങ്ങളിലും പിന്നെ സബേബ് ഏരിയയിലുള്ള ബി ക്ലാസ് തിയേറ്ററുമാണ് ശങ്കറിൻ്റെ ശക്തി
അപ്പോൾ ഗോളി മനസ്സിലായില്ലേ പോയില്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ സി ബി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ചർ ആ ചർച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റേ ജീവിതം ഒരു ചക്കറ അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടുന്നു രണ്ടാമത്തെ സീൻ ശങ്കറും കസിനും താമസിക്കുന്നത് പാമ്പുരവും ആ ശങ്ക രഞ്ജിത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെ കുറച്ചടുത്തുള്ള പാമ്പുരവ് ഹോട്ടലിലാണ് അവരങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പോയതിന് ശേഷം സി ബി ഞങ്ങളെല്ലാം വഴക്ക് പറയുന്നു എമ്മാരിത്തരം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ വീ ജീവിതം ഒരു ചക്കറ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും പടത്തിലില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഉള്ള തമാശ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സി ബിക്ക് അത് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ഫോൺ വരികയാണ് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കറിൻ്റെ ആണ് സി ബി ഒന്ന് സി ബിക്ക് ഫോൺ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓരോ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ നെടുമുടി വേണു വേണിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണിച്ചേട്ടൻ ആ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വേണിച്ചേട്ടൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സി ബി നമ്മൾ മുന്നും മിന്നും നോക്കണ്ട ആദ്യ ഗംഭീരം ഒന്ന് സി ബിക്ക് സന്തോഷമായി നെടുമുടി വേണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ന്യൂ ജനറേഷനും ഓൾഡ് ജനറേഷനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയും ന്യൂ വേവ് ചിത്രങ്ങളും എല്ലാത്തിനകത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ഭാഷാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഭാഷാ പഠനമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് ആരും തള്ളിക്കളയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായ എന്തായാലും അതൊരു സി ബിക്കൊരു സന്തോഷമായല്ലോ അപ്പം സി അപ്പോൾ എന്താ പേര് അത് സി ബിയുടെ നേരിട്ട് പറയണം സി ബി പാം ഗ്രൂവിലോട്ട് പോകാം കാര്യം അത് സ്ട്രൈറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൊണ്ട് വിടാം വാ അപ്പോൾ സി ബി പറഞ്ഞു ഇതാവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സി ബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ല പേരെന്താന്നുള്ള അവിടെ പോയി കച്ചടമുണ്ടാക്കി ഞാൻ പറയാം അല്ല ഇത് അതേപോലെ നമുക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇല്ലേ ആ ശരി ശരി അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ചെയ്യരുത് ഓ എല്ലാവരും ഇവിടെ പാം ഗ്രോ ചെല്ലുന്നു ശങ്കർ സി ബി ഐ കെട്ടി പിടിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ഉഗ്രം പേര് എന്താ പറഞ്ഞു ശങ്കർ മറന്നു ഓ അയ്യോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അടയ്ക്ക് മറന്നു അല്ല ഈ കുറച്ച് കവിത പോലെയുള്ള കവിത പോലെ എന്നാണോ അല്ലല്ല അല്ല കവിത പോലെ അപ്പോൾ കസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ പേര് ഉഗ്രം പേരാ പിന്നെ ശങ്കർ മറന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് എനിക്കും ആ കറക്റ്റ് പേര് അയ്യോ അയ്യോ ഇപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും പേര് ഇത്ര ആഗ ആഗ്രഹത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മൾ വന്ന് വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വേണുചേട്ടൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയി വാ കയറ് എല്ലാവരും ഇവിടെ മാന്നാർ മത്തായിലൊക്കെ ഈ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടനും പാർട്ടികളും എല്ലാം കൂടെ കാറിനകത്ത് ഇടിച്ചു കയറുന്ന കണക്ക് കയറാൻ നേരത്ത് പോകുമ്പോൾ സി ബി ചോദിക്കും നീ അല്ലേ എവിടെ പോകുന്നു അല്ല എന്തായാലും അറിയാമല്ലോ നമുക്കും നമ്മൾക്കും ആകാംക്ഷയില്ലേ അല്ലേ എവിടെ പോയി അല അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ രഞ്ജിത്തും പാം ഗ്രൂവും പോലെ അടുത്തടുത്തല്ല പാം ഗ്രൂവും എയർപോർട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ സി ബി ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശങ്കറിൻ്റെ ശങ്കറെ ആലോചിക്കുക എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പേരാണെന്ന് പറയാം പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ ബെസ്റ്റ് പേര് പക്ഷികൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കീട്ടുക്കും ഇത് സി ബി സി ബി എന്നിട്ടുമാരി പക്ഷികൾ എന്തൊരു പേര് അല്ല അല്ല പക്ഷികൾ എന്നല്ല ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടം പക്ഷിക്കൂട്ടം ഡേ രാജു പക്ഷിക്കൂട്ടം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാര്യം പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇന്ന് ചുമ്മാ സി ബി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ സി ബി പറഞ്ഞു ചുമ്മാരി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് നമുക്ക് വേണുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെയും ശങ്കറിനെ വിടുന്നില്ല ശങ്കറെ ഒന്നൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിക്കൂട്ടോ അല്ല പക്ഷികൾ പക്ഷികളോ അല്ല പിന്നെന്താണ് അത് പക്ഷികൾ ഇരിക്കത്തില്ലേ ഒരു പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൺഫേം കൺഫേം ഫിക്സ് 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 ഓണം പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അങ്ങനെ അപ്പം കസിനും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അപ്പം പിന്നൊരു സൈലൻസ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് സൈലൻസ് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശങ്കറിൻ്റെ കസിൻ എന്തോ ഓർത്തെടുത്ത പോലെ ചെങ്ങന്നൂർ 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 ബെസ്റ്റ് പേരല്ലയോ എൻ്റെ സി ബി സി ബി രക്ഷപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്
ഇവർ നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖം അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നു ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നിൻ്റെയൊക്കെ ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ലയും നേരെ പോകുന്നു അപ്പം കണ്ണ അന്ന് എയർപോർട്ട് ഇതാണൊക്കെ വലിയ എയർപോർട്ടല്ല ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് അകത്തുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ണാടി കൂടെ വെളിയിലുള്ള നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തോടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും വേണിച്ചിട്ടിൻ്റെ ആരുമില്ല വേറെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അതുവഴി നടന്നു വന്ന ഒരാൾ തോന്നിച്ചു ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഫ്ലൈറ്റ് പോയല്ലോ ബോ അപ്പം ദൂരെ നിന്ന് ശങ്കറിൻ്റെ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നെടുമുടി വീണു വന്ന ഒരു ആൾ ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇനി വേണിച്ചിട്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി തൃച്ചിയിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കയറി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങി വേണിച്ചിട്ടൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ ഇനി ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ള അറിയാൻ വെക്കും അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ശങ്കർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി ബി പറഞ്ഞു ഇനി ആലോചിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് നിർത്ത് ഒരു സിനിമയാണ് കേട്ടോ കുറേ നേരമായിട്ട് എല്ലാവരും എന്തൊന്ന് ശങ്കർ നീ മിണ്ടരുത് നീ മിണ്ടരുത് അല്ല അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ശങ്കറിൻ്റെ സ്വഭാവം അവർ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉമ്മരി ഭയങ്കര കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ നീച്ചുമാരി അങ്ങനെ ശങ്കറും കസിനും സി ബിയും കൂടെ അങ്ങ് അവിടെ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ അവിടെ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം വരാം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല കറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പേര് നമുക്കും കൂടെ അറിയണ്ടേ സംഭവമൊക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പടമല്ലേ അങ്ങനെ അതുവഴി കറങ്ങി ഇതുവഴി കറങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റൂമിനകത്ത് വന്നിട്ട് എസ് ടി ഡി ഒക്കെ കറക്കിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാശാവും എന്നാൽ പോലും ടൈറ്റിൽ അറിയണമല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോഴും ശുശീൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി ലേറ്റാണോ ഇല്ല തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി വഴിയാണ് വരേണ്ട സമയം ആയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു ശുശീൽ ചേച്ചി പറയുന്നു ആ വേണി ചേട്ടൻ വന്നു കൊടുക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ആ ശങ്കറിൻ്റെ പടത്തിന് പേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പേരിട്ടു നല്ലൊരു പേരാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലത് പേരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സിബിയുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ആ സമയത്ത് എന്താണ് പേരെന്നുള്ളത് കേൾക്കണം അപ്പം വേണി ചേട്ടൻ ആ സീക്രട്ട് ഇത്രയും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് വട്ടം കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചേക്കേറാനൊരു ചില്ല ആ ചേക്കേറാനൊരു ചില്ല എന്ന ശങ്കറിൻ്റെ പടം അതിറങ്ങി നല്ല പടമായിരുന്നു അതിനാണ് പക്ഷിക്കൂട്ടം പക്ഷികൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ല ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും ശങ്കർ പറയുന്നത് കണ്ട ഞാൻ പറ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ അപ്പം നിങ്ങൾ ചേക്കേറാൻ എന്നുള്ളതാണ് ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് തന്നെ ചില്ലയാണ് ജില്ലയായത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോഴും ശങ്കറിന് നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കിയതാണെന്നോ ശങ്കറിൻ്റെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കത നമ്മൾ മുതലാക്കി ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നോ ഒന്നും ശങ്കറിന് മനസ്സിലായില്ല ശങ്കർ അപ്പോഴും ആ ഇപ്പം ക്ലിയറായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കഥയുടെ സാരമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയെന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഷ്രൂഡ്നെസ്സും നമ്മളെ പാരവെക്കുകയോ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ വേറെ ദ്രോഹിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി പാവം ശങ്കർ വീണ്ടും ശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് ആ സുഹൃത്തും ആ നടൻ തിരിച്ച് മലയാളത്തിൽ വരണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം